Cześć, witajcie na moim kanale. Dobrze trafiliście, bo ten odcinek będzie o jedzeniu. Pokażę Wam dzisiaj wszystko, co zjem w ciągu dnia. Kocham jedzenie, kocham i smakuje mi praktycznie wszystko. Naprawdę jestem prawdziwym smakoszem. Ja jedzenie uważam za największą przyjemność, jaka w ogóle istnieje, ale y, nie tylko. Jedzenie uważam również za bardzo istotną i ważną kwestię w naszym życiu. Przede wszystkim wpływa na tą jedną najważniejszą, którą jest bezcenne zdrowie. Wpływa również na nasze poczucie szczęścia, bo słuchajcie, e, to jak my się czujemy we własnym ciele, e, czy akceptujemy swoje ciało, czy lubimy go, czy czujemy czujemy się atrakcyjne, to to wpływa na nasze poczucie szczęścia, prawda? Oraz również fizyczne. A to, co my jemy, od tego jest zależne, ile my mamy energii, energii fizycznej, ale również właśnie energii takiej, słuchajcie, do życia. Czy my w ogóle mamy siłę i motywację w tym życiu, to również jedzenie na to wpływa. I powiem Wam szczerze, że jestem bardzo dumna z tego, jak się odżywiam. Staram się odżywiać zdrowo i i świadomie. A przeszłam trochę kręcą drogę, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem teraz, ale a, i te złe, i te dobre rzeczy, one są potrzebne, jeżeli wyciągamy z tego lekcje i tak jak mówię, cieszy mnie to, w jakim punkcie jestem teraz i bardzo jestem zadowolona z tych decyzji, które podejmuję każdego dnia w stosunku do tego, co będę jadła, a czego nie będę jadła. I co więcej, to nie jest tak, że powiedziałam, że odżywiam się zdrowo i jem tylko sałatę i w ogóle wszystko jest takie idealne, nie jem słodyczy, nie, słuchaj, Właśnie o to chodzi, że jem dosłownie wszystko, jem też słodycze, tylko po prostu wiem w dużo, w dużo mniejszych ilościach niż bym mogła oraz niż robiłam to kiedyś. I tak, ja jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, że po prostu e, jem na przykład ulubiony batonik raz, dwa, trzy razy w ciągu tygodnia, a nie tak jak na przykład kiedyś, każdego dnia a może jeszcze dwa razy za dnia. Wbrew pozorom właśnie takie trzymanie umiaru, to to właśnie może przynieść, słuchajcie, więcej e, szczęścia. Czujemy taką satysfakcję, niż właśnie takie posiadanie brak hamulców. I tak jak mówiłam, to wpływa na tyle ważne kwestie w naszym życiu. Je powtórzę, aż po prostu to wpływa na nasze zdrowie. Tu czujemy się dobrze w swoim ciele. E, to, czy akceptujemy swoje ciało, czy lubimy swoje ciało, czy my czujemy, że po prostu dbamy o siebie, robimy coś dla, dobrego dla siebie. Po trzecie, że te jedzenie tak jakby daje nam cały czas coś zwrotnego. To, czy my mamy tą energię, czy czujemy się ociężali, czy może, nie wiem, jesteśmy w stanie teraz robić pajeceki i wiecie, i mamy dużo właśnie takiej energii życiowej. I naprawdę, nie musimy wszystkiego wrzucać do zdrowe i niezdrowe. Możemy jeść zdrowo, ale możemy sięgnąć po te słodycze czy smażone rzeczy. Ale właśnie to jest najważniejsze, że Ty po prostu chcesz podejmować takie decyzje, które będą prowadzić że Ty jednak na co dzień będziesz wybierać te jedzenie, które jest e, bardziej wartościowe, zdrowsze. Super jest to, że właśnie, żeby to wypływało tak z nas samych, my bez takiego poczucia, że zmuszamy siebie, ale właśnie przy tym wszystkim nie odmawiając sobie niczego, a po prostu właśnie zredukować e, tą ilość. Wszystko jest dla ludzi, jeżeli stosujemy zdrowy rozsądek i właśnie e, jest zachowany ten umiar. Mam nadzieję, że właśnie e, wpłynę na kogoś właśnie taką może chęć do zmian swoich nawyków albo właśnie tego, co jemy, na, na jakieś lepsze produkty oraz że właśnie na swój sposób odżywiania popatrzycie się tak bardziej właśnie w sposób świadomy, jak ja to robię dzisiaj, bo jedzenie może przynieść y, dużo zalet i korzyści, słuchajcie, a jeżeli odżywiamy się w zły sposób, to może przynieść niestety nawet złe konsekwencje, może nieodczuwalne teraz, ale może niestety za kilka lat. Na pewno na tym kanale pojawi się dużo właśnie takich odcinków, co jem. To tyle z mojej przemowy. Dziękuję za wysłuchanie. Tutaj dokończę moją szklankę wody i zabieram się do zrobienia śniadania. Mam tu właśnie, mięta mi tu pływa. Zanim zawsze zjem śniadanie, to właśnie staram się wypić przynajmniej zazwyczaj dwie takie szklanki wody. Dlaczego to robię i jakie to ma korzyści, to mówiłam kiedyś o tym na moim Instagramie. Tutaj wrzucam screenshota. I do takiej wody właśnie lubię dodawać e, mięta, mi kwitnie przed domem, więc zawsze sobie urwie świeżej. Ale również e, lubię dodawać no, cytrynę, ale wiadomo, że, że jakoś nie wiem, e, no że nie zawsze ona jest, no to po prostu... E, halo? Hi? Ja. Kwas skorbinowy, czyli witaminy C. Zawsze każdego dnia spożywam. Również lubię dodawać ocet jabłkowy. 
Więc to właśnie są moje dodatki, które stosuję w ciągu dnia do wody. I takich dzbanków to ja wypijam dwa, a jak dodatkowo robię treningi, to no nawet trzy. Więc wypijam tu moją szklankę i, i zabieram się za śniadanie. Jestem super, mega głodna. Mięta też wpływa za trawienie. Mm. Intensywna, już, już nie muszę być zębów, nie? <śmiech> Czy nie wyglądało dobrze? <śmiech> A na śniadanie, uwaga, uwaga, owsianka. I jak dla mnie to, to jest najlepsza opcja i najlepszy wybór na śniadanie, gdyż takie płatkie owsiane, one posiadają dużo rozpuszczalnego błonnika, tak zwanego beta-glukanu. Więc po takiej owsiance to no, ja jestem najedzona i czuję sytość na, na długi czas. I tutaj właśnie dodaję cztery łyżki takich płatków owsianych. Dodam również siemielniane, które tak jak owiec posiada dużo błonnika, co więcej pozytywnie wpływa na włosy, skórę i paznokcie oraz posiada sporą ilość omega-3, przez to też właśnie po czasie siemielniane utlenia się. Dlatego tak jak widzicie ja decyduję się na samodzielne i świeże mielenie go. Zależy mi by w pełni cieszyć się tymi wspaniałymi właściwościami, które daje siemielniane. Tutaj już go wrzucam do mojego tygliczka. Dodam również Również kakao, o którym chcę Wam trochę opowiedzieć. Kakao posiada polifenole, które zwiększają przepływ krwi do mózgu, przez co sprawnie zachodzą procesy myślowe oraz poprawia się nasza koncentracja. Poza tym obniżają one poziom złego cholesterolu oraz działają przeciwzakrzepowo. Kakao również obniża nasz poziom stresu oksydacyjnego oraz, co ciekawe, są badania, które wykazały, że smak i zapach kakao prowadzi do zmniejszenia stężenia hormonu głodu czyli zmniejsza nasz apetyt. I ja muszę powiedzieć, że bardzo to odczuwam na sobie. Mm, co jeszcze? Kakao posiada również kofeinę, przez co obniża poziom zmęczenia i ma właśnie takie działanie pobudzające. Oraz kakao wpływa pozytywnie na płodność, tak by to w skrócie było o tym kakale. Tak jak widzicie, trochę się tu usiłuje z kożuchem, a wszystko dlatego, że jest to mleko swojskie. Mój dom rodziny znajduje się na wsi, tak więc bierzemy mleko prostu od krowy. Już nic więcej nie dodaję, teraz będę tylko gotować i mieszać, aż uzyskam taką pożądaną przeze mnie konsystencję, a chcę, żeby to była gęsta konsystencja, gdyż chcę dodać również owoce. A oto i one, dodam grejpfruta, banana i borówki, świeże borówki, jest teraz lato, uważam, że to najlepsza pora i okres w roku, więc staram się korzystać i codziennie sięgam po dawkę owoców. Słuchajcie, pomyślałam, że warto dodać, jeżeli też posiadacie taką miseczkę w postaci łupiny z kokosa, to pamiętajcie, żeby temperatura jedzenia, żeby nie była za wysoka, bo, bo sobie uszkodzicie taką miseczkę. E, tutaj możecie zobaczyć mój proces dekoracji. E, akurat teraz to, to będzie jakiś taki mój przypływ weny. No, e, zobaczycie, co z tego wyjdzie. Czasami tak mnie właśnie natchnie, że chcę dodać dużo dodatków do tej mojej owsianki. Tadam, gotowe! Taki trochę już masz powstał. I tak naprawdę to jem bardzo często owsiankę i no nie ma takiej możliwości, żeby ona mi się w jakiś sposób przejadła czy znudziła, bo można ją komponować na tak wiele sposobów. Czy to widzicie, chociażby i dodając kakao, albo chociażby i tylko po prostu zmieniając inne dodatki. Tak jak widzicie, mam teraz chwilę relaksu. Przy książce piję sobie kawę i w sumie takich kaw pijam za dnia od dwóch do czterech, przy czym daję po półtorej łyżeczki kawy i jabłko. Jabłko to już no chyba śmiało mogę zaliczyć do moich nawyków, bo no codziennie, codziennie taką czuję potrzebę, żeby zjeść jabłko. Naprawdę uwielbiam. Te w ogóle trochę poszkodowane, musiałam je powycinać, bo, bo swojskie. No i w ogóle to mam towarzysza. Patrzcie, kto to? Puma. Puma, ale... Znaczy on ma dwa imiona w sumie. Puma i Pinpek. Hmm. 
Mm, to było prawie jak pocałunek. Co, Pimpek, jesz ze mną jabłko? Co, chcesz jabłka? Ciekawe, czy zje. Chcesz? Nie no, on jakby spał w ogóle. Otwórz oczy, Pimpek, bo ci nie widać nic. No, teraz. Dobra. Idź, mam cię tu poczytać. Obecnie czytam, słuchajcie. Żywienie człowieka. Co, kochanie? Co? No co? Co? Mm. Teraz muszę iść umyć twarz. Juhu. <głosy> Patrzcie na niego. On jest strasznie spokojny na rękach, taki zrelaksowany, cały czas przymyka te oczy. Mm, rób ze mną, co chcesz. A tu właśnie sytuacja, o której mówiłam na samym początku filmiku. A czykolwiek pojawia się możliwość decyzji i wyboru tego bardziej wartościowego jedzenia. E, ja będę jadła makaron pełnoziarnisty orkiszowy. E, zakupiłam go w Lidlu. Natomiast możecie tu również widzieć ten pszenny, gdyż mój dużo młodszy brat nie wyobraża sobie jedzenia takiego spaghetti bolognese z jakimś innym makaronem. W międzyczasie, kiedy makaron się gotuje, ja wybrałam się do szklarni i patrzcie, udało się wyhodować arbuza. Nie mogę się doczekać, żeby go otworzyć. Ja natomiast przyszłam po pomidorki, gdyż staram się właśnie dołączyć warzywa do moich posiłków. Eat pasta, run fasta. Wybrałem się na bieg do pobliskiego lasu i patrzcie jak pięknie. Oczywiście musiałam się mieć na baczności, bo pamiętajmy, że możemy spotkać dziki w lesie. Przyszedł czas na moją trzecią kawę już dzisiaj. Druga się odbyła bez przekąski. Teraz natomiast trzecia już z przekąską. No a do tej czwartej kawy to tak dochodzi jednak w takich ekstremalnych sytuacjach, bym powiedziała. Na przekąskę będę jadła dzisiaj Taki batonik. On jest super, bo on jest bez dodatku cukru. W ogóle patrzcie, jaki super składny. Tak jak makaron, batonik też kupiłam w Lidlu. Składniki to 68% daktyly, 27% wiórki kokosowe, 5% to sok z marakuj, zakończonego soku z marakuj. Może zawierać orzechy, orzeszki ziemne i sezam. I, i to tyle. <grym> ja bym go nazwała, że czysty skład. Bezglutenowy i bez dodatku cukru zawiera naturalnie występujące cukry, więc jak dla mnie to bomba, a smak też jest super. Na kolację stwierdziłam, że już do dzisiaj węglowodanów było one na śniadanie i na obiad, więc w kolacji poszłam bardziej w tłuszcze i białko. Całość sałatki dopieściłam oliwą z oliwek. Dobrze, słuchajcie, to tyle, bo już nic więcej nie będę jadła, więc tak by to wyglądało, co jem w ciągu dnia. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał oraz że był dla Was wartościowy. Starałam się Wam przekazać trochę takich cennych i wartościowych informacji, jak dla mnie to bardzo cenne. Mam nadzieję, że dla Was również. A jeżeli tak jest, to bardzo chcę Wam polecić portal, który jest naprawdę wyśmienity, gdyż on jest portalem rzetelnym. Nie ukłamujmy się, że w dietetyce jest dużo takich mitów, nieprawidłowych przekonań, które nie są zaktualizowane. Więc e, na tym portalu, słuchajcie, my mamy gwarancję, że to są rzetelne informacje, gdyż bazują one na badaniach oraz zawsze pod każdym artykułem mamy bibliografię. I ta bibliografia jest oparta, słuchajcie, na książkach. Tak jak już wspomniałam, na badaniach. Więc my mamy taką gwarancję rzetelności i prawdziwości. A jest to portal dietetycy.org.pl Szczerze polecam! Dobrze, słuchajcie, dziękuję, że jesteście, dziękuję za zobaczenie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę zostawcie coś po sobie, zasubskrybujcie mój kanał po więcej, zostawcie lajka czy skomentujcie. Tymczasem bye bye, do zobaczenia i take care, ha!